Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere eğitimli bir pitbull'un, uyumlu sosyal bir pitbull'un nasıl olabileceğini örnekleyecek olan bir köpekle sizi tanıştırmak istiyorum. İsmi Thor. Orçun'un köpeği. Thor kaç yaşına geldi? İkiyi geçti. İkiyi geçti. İki buçuk yaşına yaklaşmış olan erkek bir Pitbull biliyorsunuz daha önce yaptığımız bir video oldu pitbulllarla alakalı olarak maalesef toplum tarafından yanlış anlaşılan e, bunda tabii ki medyanın çok büyük olumsuz negatif desteği var çok yanlış anlaşılan köpekler pitbulllar ve sırf ırkından dolayı e, insanlar tarafından ya da isminden dolayı dışlanan toplum tarafından da tehlike ol, ol, olduğu düşünülen köpekler ama aslen Irkından dolayı hep söylediğim şey bir köpeği dışlamak veyahut da yaşam hakkını elinden almaya çalışmak ya da özgürlüğünü elinden almaya çalışmak doğru bir hareket kesinlikle değil. Bunun tam tersini ispat edecek olan birçok pitbull var. Pitbull videomda da söylediğim gibi son derece iyi karakterli, sosyal, doğru yetiştirilmiş, doğru yaşatılan birçok pitbull var. Thor da bu pitbulllardan bir tanesi örnek teşkil etmesi açısından insanların da kafasındaki bu pitbulllar hakkındaki negatif algıları yok etmek açısından sizi tanıştırmak istediğim bir köpek Thor. Thor bir apartman dairesinde yaşayan bir köpek. Sahibiyle birlikte bir aile köpeği. Küçükken sahibi tarafından kurtarılmış bir köpek. Ee, sanırım 4-5 aylık civarındayken kurtarılmış bir köpek. Belki de e, Orçun tarafından alınmasaydı kötü amaçla suistimale uğrayacak şekilde yetiştirilecek bir köpek olabilirdi, dövüşlere zorlanacak bir köpek olabilirdi ya da elden ele doluş, dolaşan, ondan ona sahiplendirilen, boynuna zincir bağlanarak bir yerde bekçilik yapmaya zorlanan bir köpek haline gelebilirdi. Maalesef bu hayvanların kötü bir şöhreti var ama söylediğim gibi aslında bunun tam tersini ispat edecek birçok pitbull var ve bu hayvanlarda dikkat edilmesi gereken şey sadece kontrolsüz üretimin önüne geçebilmek, kontrolsüz şekilde üretilmesi ve yanlış ellere gitmesini engellemek. Örnek teşkil etmesi açısından Thor'u size göstermek istiyorum. Özelliklerini İtaat algısının ne kadar kuvvetli olduğu, sosyal algılarının ne kadar kuvvetli olduğu hem türdeş hem tür dışı sosyalizasyonun yetişkin bir köpek olarak kabul ettiğimiz bu yaşlarda olmasına rağmen ne kadar sosyal ve güvenilir, stabil bir mental algısının olduğunu göstermek istedim size. Bu tabii ki e, Orçun'un çok büyük payı var bunda çünkü çok doğru yetiştirdiği, vakit harcadığı, mesai harcadığı bütün eğitimlerine, ee, özellikle sosyal algılarının kuvvetli olması için küçüklüğünden beri harcadığı e, emek, küçükken geçirdiği travmaların eliminasyonu için harcadığı emek tabii ki çok takdir edilecek bir şey. Her gün düzenli antrenman yaptırdığı bir köpek, spor yaptırdığı bir köpek. Kendisi de zaten e, fitness hocası, bir antrenör. Dolayısıyla o spor disiplini kendi kafasında olduğu için köpeğini de aynı spor disipliniyle yetiştiren, kesinlikle agresyona itmeyen, ee, insanlar tarafından da hoş görülmesi için elinden geleni yapan biri. O yüzden de e, Orçun'a da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biraz e, Thor'u size tanıtmaya çalışacağım. Bu köpek söylediğim gibi bir apartman dairesinde yaşıyor ve bu apartman dairesinde e, Orçun onunla birlikte çok konforlu, rahat bir yaşantısı var. Ev içerisinde hiçbir sıkıntısı olmayan bir köpek. Hiçbir şekilde agresyon veya da aşırı hiperkinezisi olmayan, çok yüksek stabil mental algısı olan bir köpek. Oyun oynamayı çok seven bir köpek, spor yapmayı çok seven bir köpek. Orçun'la birlikte düzenli her gün antrenmana çıkan, ara ara da bize gelip e, sporlu programlar yapan tıpkı Birinin bir insanın spor salonuna gitmesi ve bir antrenörden tıpkı Orçun'un olduğu gibi antrenörden destek alması gibi bir şey. Biz de bu konuda her zaman destek olmaya çalışıyoruz Tora ve Orçun'a ee, ki o da vakit ayırıyor, haftalık geliyor, köpeğinin sporunu yapıyor ve çok merak edilen birçok kişi yorum yapıyor işte protection, koruma eğitimi, koruma eğitimi diye ee, bir koruma eğitiminin bir pitbull'a nasıl yapılacağı, o görüntünün altında yatan şeyin ne olduğu, asıl mental algının spor olduğu, köpeğin kesinlikle agresyonla bağdaşık bir davranış içerisinde olmadığı, spor yaptığı algısını size göstermeye çalışacağım Thor'la birlikte. Bunu şunun gibi düşüneceksiniz, bir çocuğunuz olsa veyahut da kendiniz de bir karate kursuna gidebilirsiniz, bir tekvando kursuna gidebilirsiniz ki ülkemizde birçok 
bu spora ilgi gösteren insan var. Bunu bir spor disiplininde yapan insan var. Sizin bir karate kursuna gitmeniz ya da tekvando kursuna gitmeniz sokakta gördüğünüz herkese dalacağınız ya da döveceğiniz anlamına gelmez. Ya da agresyon kazanacağınız anlamına gelmez. Tam tersi bu spor programlarının felsefesi. Kişinin kendini kontrol edebilmesi, ruh halini dengeleyebilmesidir. Bizim de köpeklerde özellikle protection yani koruma sporunu yaptırmaya çalışmamızın altında aslında köpeğin spor yapması ve mental algısını rahatlatması hedefi vardır. Kesinlikle köpeğin agresyon kazanması veya da agresyona yönlendirilmesi gibi bir e, olgu kesinlikle yoktur. Bunu da Thor'la birazdan size hem itaat çalışmalarında hem e, koruma çalışması esnasında nasıl keskin, şarp bir algıyla e, koruma mentalitesinden çıkıp tekrar sosyal algılarına geri dönebildiğini ve bir pitbull'un bunu nasıl rahatlıkla yapabildiği, o insanların gözünde saldıran, e, öldüren, parçalayan diye algılanan köpeğin nasıl bir pozisyona gelebileceğini size e, gösterme hedefim var. Dikkat ediyorsanız bakın. Mesela orada e, top, topun topunu gördüğü için o topa ulaşmak istiyor ve e, havlayarak istiyor ama bakın Orçun onu uyardığı zaman e, hemen nasıl sakinleşebiliyor veya da e, Orçuna karşı itaat algısının veya da sevgisinin ne kadar yüksek olduğunu zaten buradan da gözlemleyebiliyorsunuz. Son derece dengeli. Bu arada çocuklarla arası son derece iyi bir köpek. Hiçbir çocuğa karşı agresif tavrı olmayan son derece dengeli olan bir köpek. Ee, şimdi birazcık itaat algısı ve koruma e, algısından e, örnekler vereceğiz size Tor için. Sizin de örnek bir pitbull nasıl olabilir veya da bir, pit, bit, bir pitbull bunları nasıl yapar bu konuda da bilgilenmenizi istediğim için. Thor özellikle topla oynamayı çok seven bir köpek. Oyun drive'ı yani oyuna karşı olan ilgisi oldukça yüksek olan bir köpek. Bu da tabii ki onu antrenman etme kolaylığı sağlıyor. Bir köpeği zihinsel olarak oyunla özellikle avcılık dürtüsünü tatmin ettiğiniz takdirde stabil mental algı diye bahsettiğimiz o rahat kafa yapısı köpekte çok kolay şekilleniyor. Tabii ki antrenmana olması çok önemli köpeğin. Günlük olarak antrenmanlarının yapılması. Thor da Sahibi tarafından günlük top oyunu oynatılan, e, günlük olarak egzersizlerini yapan bir köpek. E, ve bu egzersizler e, gün içerisinde de bu köpeğin ev içerisinde özellikle son derece stabil bir mental algıda olmasını sağlıyor. Apartmanda yaşamasına rağmen kimseyle problemi yok. Hiçbir çocukla, hiçbir insanla, agresyonla bağdaşık en ufak algısı olmayan bir köpek. Evde neredeyse varlığı yokluğu bir ve bu videoyu yapmamın en büyük sebebi gerçekten bu köpeğin çok örnek olma potansiyeli olan bir köpek olması. Sadece pitbulllar için değil birçok köpek için örnek teşkil edecek bir köpek. Çünkü söylediğim gibi çok dengeli bir kafa yapısı olan köpek. Birazdan göreceksiniz koruma programı çalışmasını nasıl spor mantığıyla yaptığı ve nasıl bu algıda algıdan bir anda sosyal algıya geçebildiğini gözlemleyeceksiniz. Bakın top oyununda bile dikkat edin. Top onun en istediği şey olmasına rağmen geri getirip ne kadar rahat bir şekilde bıraktığı oyunun devamlı için ve vücut diline bakın kuyruğunu nasıl salladığı kesinlikle mücadele ya da e, karşı tarafı ölçüp tartmaya yönelik ya da baskınlıkla bağlantılı e, hiçbir davranışının olmadığını çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ne sahibine karşı ne bana ne de bir başkasına yani bir çocuk da 5 yaşında bir çocuk da Thor'la aynı şekilde top oynayabiliyor ona da aynı şekilde gentle davranabilen bir köpektor. O yüzden sadece dediğim gibi pitbulllar açısından değil, tüm köpekler açısından gerçekten örnek teşkil edebilecek bir mental algıya sahip olan bir köpek. Ayrıca dediğim gibi hani küçük yaşlarda e, Orçun tarafından kurtarılmasaydı kim bilir başına nasıl şeyler gelebilirdi. Bu kadar güzel potansiyeli olan bir köpek çok e, zor bir yaşantı modeli içerisinde olabilirdi. Arkadaşlar şimdi Thor'un 
bir protection spor çalışmasını izleyeceğiz. Burada bir helper var. Murat helperlığını yapacak. Yani e, decoy diye bilinen ya da Türkiye'de kötü adam diye bilinen aslında yardımcı e, faktör olan biri olarak tamamen spor çalışması mentalitesinde bir e, koruma programı izleyeceğiz. İlk önce köpeği antrenmanda kayışlı olarak e, istediği objeye ulaşması ve objeyi alması ve köpeğin bundan keyif almasını sağlayacak bir program yapacağız. Baştan tekrar söylüyorum bu bir sporlu çalışmadır, spor çalışmasıdır. Agresyon içermez. Köpeğin tamamen avcılık dürtüsünü kullandırdığımız ve e, köpeğin mental olarak tatmin olmasına yönelik bir şeydir. Zaten bu köpeğin ne kadar dengeli olduğunu burada göreceksiniz. Komutlara ne kadar iyi riayet ettiği ve komut sonrasında hiçbir zaman helper'a yani kötü adama kin beslemediği, tekrar onunla diyaloğa geçebildiği bir makina gibi yani on-off yapabilen bir köpek olduğu işte zaten size göstermek istediğim bu, bu köpeğin en büyük özelliği bu. Ee, çok rahat bir algıdan başka algıya geçebiliyor. Kafasında hiçbir şeyi karıştırmaya karıştırmadığı her şeyin yerli yerinde durduğu bir köpek. Şimdi kötü adam birazcık onu e, tetikleyecek. Ondan sonra da e, hedefine ulaşmasını gözlemleyeceğiz torun. Şimdi Murat tiz edecek. Edelim. Bakın geldi, verdi. Dikkat edin sopayla. Şimdi bırak komutunda bakın nasıl rahat bir şekilde o moddan çıktığı köpeğin çok rahat bir şekilde moddan çıkıp hiçbir şekilde orada takılmaması. Şimdi bir kez daha <gülüyor> alacak. Ben uzaktan komut vereceğim. Onu bile çok iyi anlayabilen bir köpek. Bir daha verelim. Bakın aldı. Geldi. Şimdi dikkat edin. Bırak. Bakın dikkat edin şimdi. Tor. Gel. Yat. Yat. Görüyorsunuz hemen stabil mental algıya girebiliyor. Şimdi Murat kolluğunu çıkart. Gel. Sev. Dikkat edin. Hiçbir şekilde hiçbir şekilde köpek kafasında Agresyonla bağdaşık ya da kin tutmayla bağdaşık ki kin tutmak zaten insansı bir davranış. Kinlenmek, kin tutmak. Dikkat edin hemen modunu değiştirebiliyor. Son derece sosyal bir köpek işini biliyor. Yani spor yaptığının bilincinde olan bir köpek. Görselde tabii ki işte ısırırken, tutarken, sallarken çok korkunç bir şeymiş gibi görünebiliyor. Ama bu tıpkı filmlerde izlediğimiz karate filmlerinde, dövüş filmlerinde izlediğimiz sahneler gibi aslında orada kimsenin ağzı burnu patlamıyor. Ee, bunlar bir mizansen içerisinde yapılıyor. Sadece görselde bu algıyı yaratıyor. O görüntüyü gördüğünüzde yani ısırma, sallama görüntüsünü gördüğünüzde bu köpeğin işte korkunç agresif bir köpek olduğunu düşünebiliyorsunuz. Ama burada görüyorsunuz ki çok rahat kafasını değiştirebilen bir köpek her şeyin beyninde yerli yerinde olan bir köpek bu. Bakın şöyle göstereceğim. Şimdi Thor'la benim çok yakın ilişkim var. Çok sevdiğim bir köpek. Çok sık gelir buraya antrenman yapmaya ve o sıklıklar esnasında iyi diyalog kurduğum bir köpek. Tek başıma bile onunla tek başıma çalışırken bile kontrol edebileceğim bir köpek. Şimdi ben teaserlık yapacağım ve bakın nasıl moda girip moddan bir anda çıkabiliyor onu size göstereceğim. Arkadaşlar dikkat ettiyseniz e, benimle birlikte çalışırken beni çok iyi tanıyan bir köpek olmasına rağmen Prey Drive devreye girdi. Köpek geldi ısırdı. Isırdıktan sonra ben dursam bile yani ben bırak komutunu verdiğim anda bıraktı. Otur ve yat komutlarını hemen alıp sonra da hemen benimle kontağa geçti. Bu da işte biraz önce söylediğim spor mentalitesi. Köpeğin spor mentalitesiyle iş yaptığının çok net bir göstergesi. 
Şimdi aynı şeyi Murat'la yapacak. Bu sefer de yine itaatte görülmesini istediğim şey, anlaşılmasını istediğim şey köpeğin o moddan nasıl çıkıp sahibinin itaat algısına girebileceği. Kayışını çıkartıp yapalım. Evet. Bakın Murat da aldı. Şimdi duracak. Bırak. Bakın bırakıp kuyruk sallaya sallaya nasıl sahibine geri hemen itaat algısıyla gidebiliyor ve moddan nasıl çıkabiliyor bunu da gözlemlemiş olduk. İşte arkadaşlar birincisi örnek bir köpek yetiştirme sosyal herkesle arası iyi olan ço çocuklarla toplum içerisinde Orçun köpeğiyle birlikte gidip istediği kafede oturabiliyor. Hiçbir çocuğa hiçbir insana e, kesinlikle agresif bir tavrı yok. Köpeğin ya da öforik yüksek tavırları yok ve aynı zamanda sporunu yapabiliyor ki bu protection videosu protection videosu diye yazıyordu arkadaşlar. Burada kısa bir kısmı bu protection'ın sporlu programı daha sonra bununla ilgili koruma eğitimiyle ilgili bir video yapacağız. Ama burada göstermek istediğim şey bu köpeğin mental algısının ne kadar keskin sosyal stabilite içerdiğini ve ne kadar keskin bir şekilde bir moddan öbür moda geçebildiğini Görmenizi istediğim için Orçun da sağ olsun kırmadı. Videoya eşlik etmek istedi. Burada Orçun'a teşekkür ediyorum. Örnek bir köpeğe sahip olduğu için ve bu köpeğin <gülüyor> her türlü çalışmalarında bulunduğu, taşın altına elini soktuğu ve köpeğini düzgün ve sosyal yetiştirdiği, hiçbir zaman agresyona itmediği e, ki bizim en çok istediğimiz şey bu hayvanları kazanmak. İnsanların bu kötü şöhrete sahip köpekleri daha da kötü hallerde görmesini istemiyoruz. Spor yapabileceğini bu köpeklerin şehir hayatına adapte olabilecekleri ve aynı anda aynı şekilde doğru yetiştirilirse iyi aile köpeği olabileceklerini göstermek hedefli bu videoyu yaptık. Herkese iyi seyirler. Merhaba. Ee, öncelikle benim söylemek istediğim birkaç şey vardı. Tarkoncu'dan izin alıp videonun arkasına ya da önüne ek yaptık bilmiyorum. Bekle. Öncelikle herkesin köpeğinin kesinlikle eğitime gitmesinden taraftarım. Çünkü ben e, nasıl özel hocalık yapıyorsam ve öğrencilerime en iyi şeyi aktarmaya çalışıyorsam köpekler hakkında her şeyi bilen ve onlardan anlayan insanların da köpeklere antrenör ve eğitmen olmasından yanayım. Ve bunun için Tarkan Hoca'nın en iyi olduğunu bilerekten ben de köpeğimi onunla eğitmeye karar vermiştim. Ve kesinlikle sonucunu da aldım. Herkese kesinlikle Tarkan Hoca'dan ve buradaki ekipten Murat abiden eğitim almalarını tavsiye ediyorum. E, bu köpeklerin gördünüz ya videoyu izlediniz. Bu köpeklerin kesinlikle yasaklı ırk olmasını istemiyorum. Bunları yetiştiren insanlarla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani hayvan sevmek ve pitbull sevmek diye bir kavram yok. Hayvan sevmek diye bir kavram var. Bu hayvanı da ismi pitbull olduğu için yargılansın. Yani türü pitbull olduğu için yargılansın istemiyorum. Buna kötü bakan insanların yargılanması gerekiyor. Bu çocuk gibi çünkü. Onun haricinde Tarkan abiye çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de Tor'u bu kadar sevmesi onunla video çekmesi beni çok gururlandırdı. Herkese kanikoloji tavsiye ediyorum. İyi bakın kendinize.